ஹாய் வியூவர்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மீன் குழம்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரே ஊர்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன டைப் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு எப்படி வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளாக வந்து செய்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேர் ஐயோ மீன் குழம்பு வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடில் கூட செய்யலாம் அது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் மீன் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மீன் மிளகாய்த்தூள் நல்லெண்ணெய் கல்லுப்பு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி வெந்தயம் தேங்காய் பூண்டு கறிவேப்பிலை ஸோ இப்போ இந்த மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி வந்து செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு மண் சட்டியை காய வச்சுருக்கேன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே வந்து மண் சட்டியில் செய்கிறது தான் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய வீட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்காகவே தனியாக வந்து அந்த மண் சட்டியெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ மீன் குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செய்கிறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சிட்ருப்பேன் ஸோ இப்போ நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிட்ருக்கு இதில் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளி குழம்பு மீன் குழம்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்க்காம அதை ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டா தான் அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மீன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் இதோடு வந்து கொஞ்சம் கருவே பிளாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து முறை வந்து கொஞ்சம் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து நிறையா பேர் வீடுங்களை இப்போ வந்து மண்பானை கலெக்ஷன்ஸும் வாங்குகிறாங்க பட் இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த மண்பானை வந்து சுத்தமான மண்பானையாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா இங்கே ஒரு தடவை வாங்கி நாங்கள் குக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த மண்ணுடைய ஸ்மெல்லே வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போ தான் நினச்சோம் அது வந்து ஏன்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பானைகளை வந்து நல்லா சூடு பண்ணுவாங்க ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு சுடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த பானை வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு சாயம் பூசின மாதிரியான பானைகள் தான் கிடைக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டில் வந்து ஊரில் தான் இருந்து பானையெல்லாம் வாங்கி வர சொல்வோம் ஸோ அதனால் நீங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்பானையில் சாப்பிட்றோமே ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றோன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ நல்ல மண்பானையான்னு செக் பண்ணி வாங்கி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஒரு மூணு நாள் வந்து அரிசி கலைவோம் இல்லையா அந்த அரிசி கழுவுகிற தண்ணியோடு அந்த மண்பானையை போட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் வச்சுடுங்க அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல வாட்டரில் கழுவி அதுக்கப்புறம் அந்த மண்பானையை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து புளி இதில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த புளியை வந்து கரைச்சிடலாம் ஸோ மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே புளி வந்து நம்ம எவ்வளோ சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் புளி வந்து நம்ம எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதே அளவுக்கு மிளகாய்த்தூளும் நம்ம காரத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலாக சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த குழம்புடைய டேஸ்ட் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கையில் வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியுதோ அதை கொடுத்து அந்த புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதே பானையில் நான் வந்து தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கையிலே கரைச்சி நம்ம ரசத்துக்கு கரைக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி கரைச்சி நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம்
So, nalla vandu evlo mudi do, andalavukku namma in darasathuklam karikoliya, andamari evlo pressure kudukam mudi do kudutu, takkaliyu nalla kaiyile masichiklam. Masichi padiyu na in darpuli karchilora seetherra. So, in the puli, takali, and the same, the nala or kodi varato, adakula vandi, the kayena masala arikara, the upping rather pathakla. Mixi jar at the can. Idilla chinna vengayum, urchi vacher can, son the chinna vengaita, sethra. Adoda. Tengapal, it the witcher can, the Tengapal, no set the trap. So, first of all, the Chinna Vengaimu, Tengavi, or Sutta Mixila Archicla. Tengavu, Adoda Vandu, Pengaimo Seta, Nala Arachacha. If either lay Vandaning in a Malagatul Porta Purinlo, Adi may say the at Panicla. So they marry Namavitla Patina, Epame, when the wheat laricra and the Malagatulda use Panvangas, and the Namaka packets la Kadekra and the Tanitania Kadekulia, Dania Tulla Pina Kadeko, Sanda Mari Purul when they use Panamato, Ella may say the Kanjavatil, Arasi. Uh, Dania, Ella Seth, uh, Asariana, Alava Edith, Varta, other than the machine Larachi Vepo, in the Malaka Tulda, Yella Korambukame, when they use Pandra, Sepanda Malaka Tulan, Adra Sethra. Malaka Tulan Seth, or Sutta Archicla. In the owner and area marker, in the time la, lighta vandu tanni seethikla. In already vandu tongleka vengai thala tanni vidu, adhanala vandu first arachita, adhu kapre teviya nala vandu tanni uttikla. So, now வந்து மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சின்ன வெங்காயம் தேங்கா அதோட வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்து மிளகாய் தூள் ஏவ்ள தேவையா அந்த மிளகாய் தூள் சேர்த்து லைட்டா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த அரைச்ச கலவையும் இந்த குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் சோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேங்கா வந்து நம்மளுடைய உணவுல வந்து எவ்ளோ கேவ்ளோ ஆட் பண்ணிக்கிறோமோ ரொம்பவே நல்லது சோ அதே மாதிரி சில குழம்புகள் புளி குழம்பு இல்லனா வந்து இந்த மாதிரி மீன் குழம்புக்கெல்லாம் வந்துட்டு Tandipana Morila, நம்ம சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து சோம்பேறி தனப்படாம நம்ம வந்து டிவி பாக்குற டைமோ இல்லனா வந்து இப்ப நாளைக்கு மார்னிங் செய்ய போறீங்க அப்படினா நைட்டே கூட நீங்க சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு ஒரு டைட்டான கண்டெய்னர்ல நீங்க போட்டு फ्रिजல கூட வெச்சிரலாம் அது வந்து நீங்க மார்னிங் ஆபீஸ் போறக்கும்போது கடகடன் செஞ்சிரலாம் சோ இப்ப வந்து நம்ம மசாலா பொருட்களும் சேர்த்துட்டோம் சேர்த்து ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் In the time, we will call it. So, we will call it. 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 We will So, 
ஸோ இந்த குழம்பு வந்து நல்லா வத்தணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கொதி விட்டுட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்புடைய திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வத்த விட்டு கொஞ்சமாக அது மேலே நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம மீன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சங்கரா மீன் எடுத்திருக்கேன் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே நீங்கள் சங்கரா மீன் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி சங்கரா மீன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை மீன் போட்டுட்டு நம்ம வந்து எதுவுமே கிளறவோ எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அது கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த குழம்பில் வந்து பாயில் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா வத்திருச்சு நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிருந்தோம் இப்போ நல்லா வந்து இந்த அளவுக்கு குழம்பு வற்றி அந்த எண்ணெயும் வந்து மேலே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஃபிஷ் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா பேருடைய வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மெத்தடில்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈஸியாக குயிக்காக செய்யணும் ஆஃபீஸ் போகிற டைமில் வந்து சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து புளி தக்காளி எல்லாம் வந்து ஒன் டைமாக கரைச்சி ஒரே பாட்டில் அப்படி நீங்கள் ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு மசாலா அரைச்சி போட்டு நல்ல குழம்பு வத்துனதுக்கப்புறம் மீன் போட்டு இறக்கிட்டாலே மீன் குழம்பு தயாராகிடும் ஸோ அந்த ரெசிபியுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் பாய் சி யூ